心，两颗心慢慢靠近，每次交集，代码都是喜欢你。我要穿过黑夜里。当机，只为遇见你。想要在一起，住进你怀里，走过每个四季。出入边境，我和你，每一段奇迹又甜蜜的城市。出入边境，我和你，每一段奇迹。城市，你还敢回来啊？你看你干的好事儿！老婆，你别生气了。明天我就派人去了公司，把那几层楼收回来，替你出气。楼可以收回来，我的儿媳妇能收回来吗？臭小子，我以前怎么跟你说的？我怎么跟你说的？作为一个男人，要有责任心，要懂得担当。可是你做到了吗？你跟那个姓黎的女孩。搞得绯闻，全公司上下的人都知道了。你就是这么对你自己妻子的吗？啊！我以前有没有给过你选择？有没有给过你机会？是你自己舍不得我撤回投资，所以选择了结婚。既然选择了结婚，就要懂得尊重和善待自己的妻子。你如果连这一点都做不到，你今后怎么管理好公司？怎么管理好公司？怎么管理好公司？什么呀？你开心这么大了，你你干嘛呀你？妈，明天陪我去趟陆离家吧。儿子，是要跟亲家好好道歉道歉，人家把这么好的女儿给咱们，结果……我会追回陆离。真的，我想明白了。我喜欢的就是陆离，他为我付出了这么多，一直没有放弃。现在换我，我也可以。好，好，好，好。现在想清楚也不晚。我相信我儿子，一定会把小离给追回来的。儿子，刚才撞在这儿。疼吗？啊，不疼。我先上去了。哎呀，你干嘛呢，老公？我让你教训教训他，你干嘛要动手啊？好了，你是没控制住。我错了。哎，老公，你要干什么？他肯定还没吃饭呢。快来吃嘛，有的好。回到柜子。可以。下午又来哈。好。想你很多。哎，老板，钱给你发过去了。哎，收到了，收到了。老板啊，来碗重庆小面。哎，好嘞。哎，要味了哈。呃，中辣吧。嘿，妹儿嘞，我听你那个口音呐、啊，应该不是本地人吧？我建议啊，还是吃微辣。哎，我挺能吃辣的。是不是哦？美女，听老板的吧，他是为你好。我们重庆的微辣和你平时吃的微辣不一样。哎，对嘞。啊、呃，行，那就微辣吧。哎，要得，马上哈。
老婆啊，好多钱？面来喽，来面，还有你的水。我没点水啊。是那个帅哥给你点的，他说你啊用得到，慢慢吃哈、啊。不客气。奇怪的人。请出去吧，啊！彩霞有话好好说，没什么好说的。我跟你讲，哎，彩霞，我带着儿子来就是向你来赔礼道歉的。哦，哎呀，真的是很可笑啊！第一次登门，你是来赔礼道歉的。哎呀，我想你应该赔礼道歉的人是小黎，而不是我们呢。哎，对，一成知道错了，他一定会向小黎赔礼道歉的。彩霞，俗话说得好，宁拆一座庙。也不毁孩子一桩婚嘛，况且是咱们自己家孩子的婚姻嘛，啊！来来来，我告诉你们啊，毁掉这桩婚姻的不是我们，是他，他才是罪魁祸首。啊，亲家，消消气，消消气啊！要打要骂随你，只是希望你打骂以后，能不能把小黎现在的地址告诉我们？孩子的事让孩子自己解决嘛。彩霞，你说呢？我对不起啊，我,我们今天还有事情啊，不好意思，不好意思。哎，好。你这是干什么？哼，我还不知道你呀、啊，刀子嘴豆腐心，人家再多说两句你就心软了，还想小离跟那个江一成在一起啊？不是的，我我是看人家那个江一成对我们家小离好像不是没心吧？儿子，要不我我再跟他们好好说说啊？妈，你先回去吧。那，他们正在气头上，应该也听不进去。那怎么办呢？我在这儿等，等他们告诉我，陆离在哪儿为止。你很优秀，而且各方面也非常适合这个岗位。谢谢。我能问一下？你为什么会选择来重庆工作呢？我看你是星海的，而且大学也是在那边念的。一点私人原因，不方便透露。啊，理解。那薪资待遇方面，你有什么要求吗？我看了你们的招聘信息，薪资方面我是没有意见的。啊，只不过我有个不情之请。啊，你说。非特殊原因，我可不可以不加班啊？理由是，我怀孕了，所以，呃，啊。不过您放心，我除了不能正常的加班以外，其他方面绝对不会影响工作的。是这样啊，那我觉得，你更应该在家好好休息休息，没有必要这么着急出来找工作吧。我也是刚怀孕不久。对身体没有影响，而且你们招聘信息上也没有说不招孕妇啊。话是这么说的。对了，你的那个离职证明呢？什么离职证明？就是你与之前用人单位解除劳动关系的书面证明。没有是吧？那我们就无法证实你是不是还跟其他单位合作了。所以非常抱歉，我们公司不能录用你。我可以补开，可以是可以，但是这个岗位不会为你一直留着的
子哦。二十一层。嗯。谢谢啊。重庆小面，矿泉水。师傅，怎么样？那边云矿泉水全喝光了吧？没有，那个辣度正好。哟，挺能吃辣的。之前没见过你，新搬来的。嗯。我叫陆景文，你好，啊，新邻居。你叫什么名字？陆离。你也姓陆？你是哪个陆？大陆的陆。我是小陆的陆。这么有缘，不如加个微信吧。我没带手机。那报一下微信号码。忘了。我先走了，谢谢。巨人，好像真没交往过，有意思。我刚想给你打电话呢。嘿，这就叫心有灵犀。怎么样，身体好点没？你放心吧，挺好的。啊，我刚刚办了一张手机卡。我等会儿把号码发给你啊。哦，哎，对了，你今天面试怎么样？本来呢都挺好的，但是对方一听说我是孕妇，立马就变脸了，还用我没开什么离职证明当借口拒绝我。怎么这样啊？这是职场偏见。他可能是觉得孕妇不能为公司创造多少效益，还要提前享受各种福利，一旦录用了。还有可能承担一些不可预知的风险，所以啊，哼，现在职场女性怎么这么难啊？为什么男生就不用再怀孕啊？结婚啊，上面受到就业歧视啊？不是现在都说男女平等吗？怪不得现在这么多人不敢结婚，不敢怀孕。爹，要我说，你以后去面试就别主动说自己怀孕了。那不行，这不是欺骗吗？这哪算是欺骗啊？顶多算是隐瞒。我是怕你要是继续实话实说，没有公司敢用你。好了，说些开心的吧。你说。哎，我们家萌萌要当妈妈了，你看，这么快啊？对啊，昨天刚带她去宠物医院检查的，刚怀孕不久。呃，那田七还在你家吗？在啊，嗯，叶先生还没出差回来呢。那就奇怪了。哪里奇怪了？谁啊？这么晚了，我也不知道。那我先不跟你说了。哎，对了，你到我们公司帮我开一张离职证明寄给我吧。好，我明天就去，你放心吧啊。嗯，你注意安全啊。拜拜。嗯，拜拜。嗯、谁啊？陆景文。昨天我们在电梯里面见过的。嗨，你怎么知道我住二幺幺五啊？因为这一层我都敲过了，都不是你。而且你知道多巧吗？我就住你楼上。哦，你找我有事吗？哦，对，你是学计算机的吧？我这电脑进水了，有一个重要资料有用，你能帮我修一下吗？计算机专业的不等于修电脑的。我知道，所以能帮我修一下吗？那那你进来吧。谢谢啊不是应该吹干吗？怎么还有水喷呢？这是酒精。哦。
你怎么知道我是学计算机专业的？其他专业的人谁会看《代码大全》这种书啊？你不是说，计算机专业不等于修电脑吗？我跟你操作挺娴熟的。可能是我亲戚朋友都喜欢在电脑旁边放一杯水吧。嗯，你在找工作？嗯，新海大学。我说第一次见你就觉得你这么面善呢，原来是我小师妹。你也是啊？重新认识一下，新海大学文创学院零九级毕业生陆景文，以后你可以叫我陆师了。哎，你要是还没找到工作的话，有没有兴趣来我们公司？你们公司招程序员？啊，不是，是网络管理员，我们那是影视公司。那我去做什么？很简单，负责公司的设备维护，还有处理各种电脑的故障，以及网络系统安全。哦。别着急拒绝。普通的程序员我也看不上，我主要是看你还挺懂修电脑。所以想邀请你过来，公司离这儿也不远，上班很方便，最重要的就是薪水也不低。那平时加班多吗？时间很自由，看你自己调配。如果动作快、效率高的话，你应该不用加班。可可是我，我是怕你要是继续实话实说，没有公司敢用你。怎么？还有什么顾虑？呃，没有了，我愿意加入贵公司。呃，只是我不需要去公司面试吗？这就是面试了，恭喜你，通过。啊？嗯？你怎么回来了？你不是不回来吃晚饭吗？计划有变。爸妈呢？啊，爸，爸妈拖出去散心去了，哎，留我一个人在家啃螃蟹。嗯，你回来正好，你快帮我重新扎一下头发，我不方便吃东西。嗯干嘛呀？快点啊！这脾气哪来的？这好像是那天我跟陆离逛街的时候一起买的，我们俩一人一个，怎么了？李曼，我是陆离。原来不是在做梦，真的是他。谁呀、啊？什么做梦？你快点给我扎上好不好？我不方便吃东西了，快。空荡的房间，闭上眼。你你干嘛去啊？哎、啊。你的照片，依然在。手机的一个画面，好你的世界，从此不再有我的浪费。无爱变得绝对，越是需要的人，越是狼狈。谢谢你，终于给我说了再见。在夜里一直反复想了几遍。
记忆中那一个夏天，记录着我们的从前。你说要一起走过的那些，都不再重演。说忍住眼泪，微笑。昨天。陆总早，早，你就穿成这样，有什么问题吗？我们是影视公司，跟科创公司不一样，必须得注重包装，懂吗？可是我就是个网管，网管也是公司的一份子啊，个人形象就代表了公司的整体形象。当然，不是说你形象有问题啊，只不过。你这种简单朴素，并不是我们公司的文化，独领风骚和新鲜刺激才是我司的追求。Come on， 有创意一点。我平时的衣服都是这种风格的。没关系，我来负责打造你。陆总，我觉得穿衣服这个事儿，只要干净整洁就行。自己的喜欢比别人眼中的好看更重要。哦，当然。如果是特殊场合的话，我也会做妥协。但是平时你就让我穿着别扭的衣服上班，这样的工作我不会做得很开心。那你的意思是？如果您坚持要改造我，这份工作我做不了，抱歉。有个性，我喜欢。走了，再不走，上班要迟到了。我真的是替你们公司的员工来开离职证明的，你就让我进去吧。真的抱歉，没有预约，真的进不去。怎么进不去了？我上次还进去了。上次可能是因为我不在。但是今天我不在这儿嘛，所以必须有预约才能进。辛苦的，我在你公司前台呢，限你十秒钟之内赶紧出现。小七，怎么那么半天啊？临时有点事儿要办，蛇队把我从黑名单放出来了。只是拿出来放放风，一会儿再把你关进去。哎，顾总，这我的人。嗯，燕子姐姐，都办好了。好，谢谢你啊。一家人就别这么客气了。我跟你说啊，我可不是以前那个小女孩了，随便一个发卡就能骗到。谁说要给你买？这是送给我女朋友的。哎，对了，小七，一会儿中午没什么事儿的话，一起吃个饭吧。我跟你不是一起吃饭的关系。哈，我不是那个意思，我是想正式介绍你和叶子认识一下。顾总，你的套路太深了。一会儿我会带人过来。
麻烦你配合，在他面前演一出戏。啊？哦。小七妹妹太可怜了。你好，这边请。啊，对不起，不好意思啊，对不起，对不起，没关系，没关系。小曼，哎，我女儿，她是我女儿，我就说两句啊。嗯。你怎么会在这儿？哦，呃，他们带我来检查检查。我就说你没这么快被放出来。小曼，你身体是哪儿不舒服啊？能别假惺惺的装关心我吗？我觉得恶心。我们走吧。这张单子你看见了吗？哎，就这张，谢谢啊人生开始了。走走走走走走，我们家不欢迎你。妻子生下一个像拇指般大小的男孩，于是给他起名字叫大拇指。大拇指看着父亲每天上山砍柴很辛苦，于是他对爸爸说：“爸爸，你把我带上吧，让我来帮你。”大拇指让爸爸坐到马车上。
自己爬到马的耳朵上。我们现在测试版的服务器，你看这个地图。哥，哥，哎，不好了，不好了，不好了！这是在公司，你能不能注意点形象、啊？黎明，你也在啊？你有正事吗？哦，我今天早上听见妈打电话，她好像又在准备跟你相亲了。什么？阿姨应该不会这么着急吧？你太不了解我妈了。当初要不是她着急，我哥和嫂子能结婚吗？我的意思是，千万不要低估了一个中年妇女的执行力。不过我妈不是挺喜欢陆离的吗？怎么要跟我相亲啊？哥，你这些日子天天在公司熬夜加班，别说妈了，我看着都心疼。虽然妈喜欢陆离，但是更心疼你啊，所以肯定会想办法转移你的注意力的。你总不能等陆离一辈子吧？我不去。去不去的你自己看着办，反正我跟你通过气儿了。我告诉你啊，妈想做的事就没有办不成的。不如想个办法躲一躲。这跑得了和尚跑不了庙啊！就算他不接电话不回家，难道他还能不来公司上班啊？要不出差吧？出差？刚不是说了吗？陆景文公司想购买 BOSS 的影视版权，本来我要去跑一趟的，不过现在我去。一鸣，我们简直配合的天衣无缝，完美无缺，无懈可击。主要也是为了你哥的身体着想，让他出去散散心也好，免得钻进死胡同。哼，早知今日何必当初？我看比陆离暗恋他五年更傻的事，就是他们之前明明是互相暗恋的。其实能有一个一直默默喜欢的人，也挺幸福的。是啊，所以我一直都很幸福。子彤，去！如果不是我想听的那句话，就别说了。你看，我哥就是得到的时候不知道珍惜，失去了才后悔莫及。你现在如果不珍惜我的话，以后一定会后悔的。我珍惜你啊，但是那你答应我，如果有一天你想谈恋爱了，我永远是你的第一选择嗨，真香啊！不介意我来蹭个饭吗？荤素搭配，营养均衡，看来你很养生啊！啊，有酒杯吗？我不喝酒。那就我自己喝。坐坐坐，吃饭吃饭。坐坐坐。有美酒，有佳人，有好菜，多么美好的夜晚！今晚夜色真美，在房间里能看到月亮吗？不能啊，所以啊，咱们直接上天台去赏赏月去。今晚是弦月，月亮由东向西移动，这个时间点在天台上看不到月亮。最重要的是，外面蚊子多。小师妹，你也太不解风情了。我就是不知道该怎么接你的话而已。这个聊天呢，需要你来我往，对吧？你不能一句话把我噎死了，这我多尴尬。你快尽量吧。嗯。我看你来公司也有一段时间了，每天按时上下班，也不是去跟你同事聚餐，你这生活规律的都不像你这年纪的女孩了。
，你身上肯定有故事，要不然你给我讲讲听听。我不爱讲故事。又来了，跟你聊天真是太难了。我暗恋了一个人，喜欢了五年。真的。然后呢？然后因为一些事情放弃了，所以才来到这里。天哪，这个世道还能暗恋一个人五年？果然是稀有物种，没看错你。哎，你给我讲讲，你暗恋那个人什么样？有照片吗？没有。喂。怎么了？他要来了。我知道了。有意思。小师妹，我跟你说啊，我大学里最讨厌那个哥们儿，马上要来我们公司了。然后呢？马上要来了。查出是什么问题了吗？你看，风扇上面太多灰了，所以才开不了机，清理一下就好了。你也太厉害了，一个女生还会修电脑，这有什么厉害的？管管不就是修电脑的吗？周瑶，你去把茶水准备一下，陆总和客人马上就到了，大家尽量在自己的岗位上，不要随意走动。你没有听见我说话吗？哦，好的，高总监。陆总好，陆总好，江总。嗯，这里就是我们的文景影视。介绍一下，这边是我们的行政部、文编部。小心，跟我去他办公室。嗯。这个就是我们的会议室，平常开会都在这儿。别的没什么意见，不过有一点，我要当甲方。这种虚名你还是自己留着吧，我只在意实际的。这么多年了，你还是一点亏都不肯吃啊？之后的细节我就交给一鸣了，我就不过来了。可以啊，他可比你还多了。哎，蒋总，酒店方面您还有什么要求吗？我帮您提前预约。嗯。不必浪费经费，他今晚住我家。知道以前你喜欢的人为什么都不喜欢你吗？因为你太小气了。对于你这种情敌，没把你扫地出门已经算是客气的了。入住的时候记得带着酒。我今晚要把你敲诈我的全部喝回来。那你就不止一个地方大出血了。不喝，咱俩都这么久没见了，多少意思点。哎，随你去。嗯
得，这酒喝的太没意思了。说起来，上大学那会儿，你对吃喝玩乐就不感兴趣，除了做程序就是做游戏。你说那帮姑娘喜欢你什么？竟然为了你放弃我这种人间精品？是啊，我有什么值得被喜欢的？我怎么嗅到了一丝八卦的气息、啊？怎么了？时隔三年，你终于交女朋友了？女朋友？啊，没有。也是，你向来只接受女人对你的追逐。你看我们公司那高息够漂亮了吧？今天看了你几百眼，你都不抬眼让人看一下。你哪只眼睛看到我享受了？两只眼睛。别的不多说啊，上大学那会儿，外语系那校花，还有金融系那才女，这两个我最喜欢的姑娘，全都跑去追你去了。最可恨的是，你居然爱答不理的，这点我还真就不服。所以，我现在遭报应了。哎，正好楼下有一个我们同学校的小师妹，咱俩喝酒也没什么意思，要不叫她上来聊聊天？不方便。单纯聊天有什么不方便的？你要有什么歪想的，我还不让呢。我明天还有事儿，还要早起。嗯，别别别别，酒还没喝完呢，而且我特想看看。你喝多什么样？你相信我，你不会想知道的。我叫人给你买了特产，明天记得带走。谢了啊只是来出差吧，我们应该不会再遇见了。有事儿，这是你之前让我恢复的监控视频。搞破坏的人，他绝对是个专业选手。我试了很多种方法才恢复的。你猜我在视频里看见了谁？李曼。没错，他进我们办公室，待了足足有十分钟，里面乌漆抹黑的，连灯都没开。他还好意思跟陆离说帮我们关灯。哎，江总，我们直接把这个交给一级吧，必须给陆离讨个说法。我知道了，这件事我会处理。江总，你会还陆离清白吧？我欠他的，我会一点一点都还给他。老天是个脾气古怪的编剧，他喜欢心血来潮的安排一场。
猝不及防的见面，然后躲在一旁欣赏演员们的狼狈和惊慌。这幼稚的声音，很天真，很小气。小小的我在你身边，有点压力，有点不敢靠近。每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的寂静。电话响起，心里祈祷会是你。只要你声音响起，悲伤会挂着灿烂的笑意。你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。对不起。每关心。